O desgaste das relações de trabalho vem se tornando mais comum e mais grave e muitas vezes pode gerar problemas como o assédio moral. O assédio moral é uma forma de gestão do trabalho que visa fazer com que quem está no poder se livre dos trabalhadores que representam para quem está no poder algum tipo de obstáculo. Ele se caracteriza por ações que se dirigem ao psiquismo do sujeito, subjetivas, humilhando, desqualificando, fazendo circular boatos sobre ele, e ações objetivas, retirando desse trabalhador, dessa trabalhadora, as condições objetivas de realizar o bem, bem o seu trabalho. Então, são sempre atos repetitivos, atos intencionais e majoritariamente Atos que não são explícitos, são atos subrepetícios. Mas identificar esse tipo de conduta ainda é uma questão difícil, até mesmo para as vítimas. Tenho ouvido muito, assim, inclusive, infelizmente, no ambiente de trabalho, né, as pessoas dizendo assim, eu me senti desconfortável, mas eu não sabia o que era, eu me senti fragilizada depois do telefonema, depois do e-mail, eu me senti mal, me deu vontade de chorar, eu ouço às vezes algumas questões assim, as pessoas não conseguem nominar, né, nomear, desculpa, que é um assédio e... Quando conseguem, não sabem o que fazer com isso. Pesquisa realizada pelo portal de recrutamento vagas.com em junho de 2015 mostrou que 52% dos respondentes afirmaram já terem sofrido situações de assédio moral ou sexual no trabalho. Porém, a maioria dos trabalhadores não denuncia as agressões. Entre as vítimas, 87% não denunciaram a agressão por medo de perder o emprego, de sofrer represálias por vergonha, entre outros fatores. De acordo com especialistas, essa situação acaba prejudicando a saúde dos trabalhadores. O assédio moral, ele adoece o meio ambiente de trabalho como um todo. O gestor, o chefe, o empregador, seja lá a nomenclatura que a gente use, ele vai ter empregados menos produtivos, empregados que vão se afastar mais do trabalho, menos pontuais, menos frequentes. O empregado vai ter uma vida em que a produtividade pessoal dele vai cair, ele vai adoecer. A sensação de impunidade também é um agravante. 74% das quase 5 mil pessoas que responderam à pesquisa apontaram esse problema. E, mesmo quando denunciados, apenas 12% dos agressores foram demitidos. A punição também esbarra na falta de uma legislação específica no Brasil sobre o tema, mas algumas medidas podem ser adotadas nesses casos. O ideal do, do, do tratamento ou das medidas a serem adotadas para evitar o assédio moral são medidas que tratem assim, de colocar luz no ambiente de trabalho. Olha, está acontecendo isso, é assim que a gente acha que deve ser conduzido. Lógico que as pessoas têm medo de perder o emprego, ficam assustadas. Daí a formação de comissões paritárias com representantes de empregados e empregadores, né? ou instituições como a da UFES, do, da chefia com os trabalhadores de setores, é, juntamente com o sindicato, isso faz com que as pessoas se sintam mais livres para denunciarem, para conversarem, para tentarem mediações, para transformar esse ambiente. Lógico que o direito de ação é direito de todo cidadão e todo mundo pode recorrer ao judiciário. O problema é que nós, o judiciário, a gente tem um distanciamento daquela realidade local. Ninguém melhor do que o trabalhador, seu colega e seu chefe para conhecer aquele ambiente, para tentar transformar aquele ambiente e para buscar saídas maduras de civilidade, democráticas, para aquilo ser... É mudado. Na UFES, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade organizaram um seminário no Centro de Ciências da Saúde para discutir o tema. Esse assunto é um assunto muito importante né, no dia a dia das instituições, na relação de trabalho. E nós iniciamos no CCS, vamos estender isso é, para os outros campos, provavelmente ainda esse ano, porque discutir o assédio moral tem... É, contribui para que a gente fortaleça as relações de trabalho é, em todas as unidades da nossa universidade, criando ambientes que sejam mais, é, que promovam o bem-estar né, e a qualidade de vida do servidor e dos, de todos que são colaboradores da instituição. A coordenadora de políticas sindicais do Sintufes explica que essa é apenas uma primeira ação de um conjunto de iniciativas a serem realizadas. 
nós do sindicato entendemos que o seminário de assédio moral ele deveria ser constantemente é, realizado na instituição. E esse é só o primeiro passo, né? como a pr própria professora Etel falou no discurso dela, é, a intenção é que a gente faça mais um seminário ainda esse ano e que seja proposto que todo ano se faça... É, outras versões do, do seminário, né? partindo de outros temas, agregando outras, é, outras experiências. E assim, a gente não imagina que vai zerar o assédio. Mas se todo mundo entender o que é o assédio, entender quais são os motivos que levam a isso, se policiar, porque às vezes, como está se falando ali na palestra, o assediador nem sempre ele tem noção de que está assediando, né? pode ser uma coisa muito subjetiva. Então, se todo mundo tiver essa compreensão, a gente consegue, sim, diminuir bastante o número de, de casos de assédio moral na instituição. O UFES na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFES, acesse nossas redes sociais. Até a próxima!